ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാർട്ടൂണിങ്ങിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡോപ് ഡ്രോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു വിൻഡോ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമേജ് അനുസരിച്ച് ഫോർമാറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നേക്കുന്നത് ബ്രഷും എറൈസറും ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ലേയേഴ്സ് ആണ് അതിന് മുകളിലത്തെ പ്ലസ് മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ലെയർ ഇമേജ് ലെയർ അതിൽ ഇമേജ് ലെയർ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗാലറി ടേക്ക് എ ഫോട്ടോ മൈ ഫയൽസ് അഡോപ് സ്റ്റോക്ക് അതിൽ ഗാലറി ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട സൈസിലേക്ക് ഇമേജ് പാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അഞ്ച് ബ്രഷാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാണ് ഡ്രോയിങ് പർപ്പസും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഹൈലൈറ്റിങ്ങും ഏറ്റവും താഴത്തത് എറൈസറും ആണ് ഒരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും സൈസ് ഒപ്പാസിറ്റി കളർ ആ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേലോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായിട്ടും കുറയുന്നതായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി കളറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ വരച്ച ശേഷം അത് കളർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കളർ പിക്ക് ചെയ്തതിനകത്ത് വെച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ ഫില്ലാവത്തില്ല ഇനി അത് ഇൻക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം കളറിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫില്ലാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഇൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ കളർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയ ശേഷം കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷ് സൈസ് ഏറ്റവും ചെറുതാക്കിയ ശേഷം കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ
ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വരച്ച ഇമേജ് മാത്രമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഡ്രോ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടുവട്ടം ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനകത്ത് കോപ്പി ഇമേജ് ടു ഗാലറി എന്ന ഓപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ പി എൻ ജി വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ബട്ടണ